Hi friends, in this video, we will see decimals and fractions in simplification concept. So, decimals and fractions in recurring decimal are important concept. That is why arranging the fractions are very important concept. That is why we simplification is very important topic. So, we have already number system related to problem. So, we will see the time we have to do this. So, this so, is just a revision. So, we will see the video in this video. So, we will see the formulas in this video. So, it is easy simplify it. So, if you watch the last video, please watch the video. If you are channel, subscribe to our channel. Click the red color subscribe button. Click the bell icon. Press the bell icon. Bell icon. Now, the bell icon. Press the simplification is very important in the formulas. So, you have already learned all the formulas. But, if you want to touch it, we will be able to do it. So, just a revision. So, first formula. We have the easy formula. A plus B the whole square equal to A square plus B square plus 2AB. So, if you have A minus B the whole square, you have plus B the minus 2AB. Next, A plus B the whole cube is A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. First, A cube then b cube சரிய next a minus b the whole cube அப்படினா so first இதுல minus last இதுல minus அதனால தான் இங்க a cube b cube னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் சரிய சிலவங்க இந்த ஆர்டர் மாத்தி எழுதுவாங்க so sign ஏ நீங்க a minus b the whole cube க்கு மறந்து மாத்தி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க சரிய so எப்பவுமே first a cube last b cube so minus வந்துச்சுனா first உம் last உம் minus சரிய ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா so next என்ன அப்படினா a square plus b square so a plus b the whole square பார்த்தோம் அப்ப a square plus b square formula என்ன அப்படினா 1 by 2 into a square plus b square plus a square minus b square 1 by 2 common a value சரிய so next a square minus b square அப்படினா a plus b into a minus b ரம்பு ரம்பு முக்கியமான formula நாரையிய problems இந்த மாதிரி easy simplify பண்டர் மாதிதான் இருக்கும் சரிய so முக்கியமான formula நியாப் போச்சுக்கோங்க next a cube plus b cube a plus b the whole cube வேற a cube plus b cube வேற so a cube plus b cube நுந்துச்சின்னா so a plus b into a square minus ab plus b square இங்கு 2 வரல்ல note the point அதை மறி negative symbol இருக்கு இதுல்லதா நாம் அடிக்கிடி careless mistake போடுவும் சரியா so a cube plus b cube formula a plus b into a square minus ab plus b square அதை மதிரி a cube minus b cube formula a minus b into a square plus ab plus b square so a cube plus b cube ले first plus वरो, a cube minus b cube ले first minus वरो, just अपनी नियाब बचकोंगे, so ये देखो opposite इंगे plus में दिच्छना, इंगे minus वरो, इंगे minus में दिच्छना, इंगे plus वरो, इंगे two वारा, दे ये नियाब बचकों, सरिया, so next last टा a plus b plus c the whole square, so two variables को square पातो, three variables को square रो आधे ही मर्दा, अदाव दे a square plus b square extra वो और c square, two ab plus two bc plus two c, इल्ला तो वो नम्बर partiality पर कमी ये कोला नम्बर split पनी करो अपनी नियाब so next, that is a plus b plus c the whole cube. That is how you can do a cube plus b cube plus c cube plus 3 into a plus b into b plus c into c plus c. So in the formulas, just revise. Maximum in the formulas, you can see that 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 you can see that. So in the formulas, all of you can see that 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 you can see. So, let's see the first problem. So, first in the problems, let's see the basic videos in the decimal fractions. So, previous first video, first video, first lecture video, you can watch the basics of decimal fractions. So, the basics of decimal fractions, then you can see the basics of decimal fractions. So, first problem, let's see the basics of decimal fractions. So, first problem, let's see the basics of decimal fractions. So, 0.25 into 0.25 minus 0.24 into 0.24 divided by 0.49. So, let's see the absorb, easy answer calculate. So, இது நான் இப்படி எல்துதிக்கலாம் 0.25 into 0.25 0.25 square நல்துதிக்கலாம் minus 0.24 into 0.24 0.24 the whole square நல்துதிக்கலாம் அதை மதிரு கீல denominatorல 0.49 இருக்கு சரியா So, next இப்போ என்ன சொல்லிரு இப்போ நான் எடுன்ன அசியும் பணிக்கலாம் a square minus b square formatலதான் இருக்கதாவது a.25 b இருக்கிறடத்தில 0.24 இருக்கு கரைக்ட so a square minus b square formula என்னப்பா a plus b into a minus b நான் சொன்னையில் maximum இந்த formulaதான் நரையே கேட்கிறாங்க so நல்ல எல்லா formulaசியும் பார்த்து வைச்குக்குங்க இந்த formula மரந்திராதீங்க சரியா okay வா so என்ன நடுதிக்கலாம் 0.25 plus 0.24 into 0.25 minus 0.24 divided by 0.49 எல்துதிக்கலாம்மா so இங்க answer என்ன வரும் 0.49 வரும் இங்க answer என்ன வரும் 0.01 வரும் 
டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இது ரொம்ப நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கிற ஒன்ஸ் பிளேஸ் இங்கே இருக்கிற ஒன்ஸ் பிளேஸ் சரி ஆஃப்டர் டெஸ்மல் பிளேஸை சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ கடகடன்னு அப்படி போட்டுலாம் போ போட்டால் போதும் ஓகேவா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் ஸோ பார் எதுவும் வரலனால பிரச்சனை இல்லை டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்படி கடகடன்னு போட்டுலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கேன்சல் ஆகும் ஆன்சர் என்ன வரும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டாம் எல்லா ஃபார்முலாஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ச சம்டைம்ஸ் நமக்கு கீழே என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஏ ப்ளஸ் பியோட ஆன்சர் தான் கீழே இருக்கும் அதுதான் கேன்சல் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏ மைனஸ் பியோட ஆன்சர் சப்போஸ் இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கூட இருக்கலாம் புரியுதா ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருந்துச்சுன்னா இதே இது கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வரும் அதுக்காக தான் ஆப்ஷனில் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய நிறைய இதில் ஷார்ட் கட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் கே எப்படி இருந்துச்சுன்னா ட கடகடான்னு எதை கட் பண்ணிடலாம் அதை கட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவசரப்படாமல் சம்டைம்ஸ் கீழே நம்ம கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் போடணுங்கிறதுக்காகவே கீழே வேறு நம்பர் கூட கொடுத்துருக்கலாம் புரியுதா ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கொடுத்துருக்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு நம்பர் கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் புரியுதா செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்ளம் இது ஆர்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் ஆர்ஆர்பி அதுவும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எல்லாமே நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி சால்வ் பண்ணி பார்க்குறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை சம் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் இதில் ரெண்டே ரெண்டு நம்பர்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ செவனும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு கரெக்டாக ஸோ எல்லா சிம்பிளிஃபிகேஷனும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ள தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது மேலே எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அதாவது ஏயோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பியோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கரெக்டாக இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூ ஃபார்முலா என்ன நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ரிவைஸ் பண்ண சொன்னேன் ஸோ கடகடன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூ ஃபார்முலா என்ன ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது தான் மறந்துடக்கூடாது இங்கே ப்ளஸ் வரும் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா சப்சிட் பண்ணலாமா ஸோ ஏ மை ஏ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்பில் என்ன எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கரெக்டாக இன்டு ஏ ஸ்கொயர் அதை பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கரெக்டாக ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஏபி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஏக்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் எழுதியாச்சா டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குப்பா பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இன்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது தானே டினாமினேட்டில் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் என்ன வரும் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ வரும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரியுதா ஸோ ஈஸியாக அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் இதில் என்ன ட்ரிக் அப்படின்னா ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூஸ் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் இப்படி எழுதி எழுதணோடனே உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் மேலே ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் கீழே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபார்முலால் இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ ரிசல்ட் என்ன வரும் ஏ மைனஸ் பி தான் வரும் புரியுதா ஸோ டேரெக்டாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டாங்கன்னா நீங்கள் இப்படிலாம் சால்வ் பண்ணணுன்னே அவசியம் கிடையாது பேசிக
ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ சரியா ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எல்லா டூ எல்லா டிசிமல் பிளேஸும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் ஓகேவா தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டரில் எயிட் பாயிண்ட் நைன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஆர்ஆர்பியில் டூ தௌசண்ட் ஒன் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நியூமரேட்டரில் சம்திங் நம் சம் நம்பர்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்குது பட் டினாமினேட்டரில் கொஞ்சம் ரிலேட்டட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஏ இருக்குது பி இல்லை ஓகேவா அப்போ இதை நீங்கள் லைட்டாக அப்சர்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டூ பாயிண்ட் டூவை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா டூ பாயிண்ட் டூ நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட் டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஓகேவா அதுதான் நம்மளோட ஹிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எல்லா ப்ராப்ளம்லேயும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்லேயும் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு என்ன ஹிண்ட்டுன்னு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா சொன்ன இப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்கிறேன் மேலே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா ஸோ இதை மேலே நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி எழுதிக்கலாமா ஓகேவா டினாமினேட்டர் நான் எப்படி எடு எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா எயிட் பாயிண்ட் நைன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் இன்டு டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் இதை பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இது டூ இது என்ன ஏ இது பி ஸோ டூ டூ ஏபி இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதை நான் எப்படி சொல்லிக்கலாம் இதை நான் எப்படி சொல்லிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இத ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு தானே சொல்லணும் கரெக்டாக ஸோ நான் அந்த பெரிய எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்னால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ டெசிமல் கேல்குலேஷன் இது க கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஸோ இங்கே எயிட் இங்கே என்ன வரும் லெவன் வரும் கரெக்டாக ஸோ மேலே லெவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு இது ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம்ல சப்ராக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ வரும் இங்கே சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் வரும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏட வேல்யூ என்னப்பா எயிட் பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ லெவன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் லெவன் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் தானே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோனா ஒன் தானே கரெக்டா ஸோ லெவன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை எயிட் பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கேருந்தே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஒன்னா டென் வரும் ஸோ இங்கேயும் என்ன உங்களுக்கு என்ன வரும் டென் தான் வரும் கரெக்டாக ஸோ ஜஸ்ட் டென் ஸ்கொயர் அதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு நம்பர் நான் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு பெரிய நம்பர் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் ஸ்மாலர் நம்பர் ஆயிரும் அப்போ டெசிமல் பிளேஸ் எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் டுவார்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும் புரியுதா பட் கேர்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா சார் ஆன்சர் என்னப்பா ஆப்ஷன் கே பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எயிட் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் எது எதுலேயுமே சிம்பிளிஃபை ஆகலை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ரயில்வேஸ் பேப்பர் ஆர்ஆர்பி பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் அது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் மேலே என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குடா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ கடகடன்னு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி கரெக்டா ஸோ டிவைடட் பை அதே பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இது இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ர
நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் டிவைடட் பை சம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் நினைப்பீங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும் தானே காமனாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் நான் அதை ஏ க்யூப் அப்படிங்கிறத ஒரு எனக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் ஸோ ஃபார்முலா சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஏ க்யூப் தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஹிண்ட் கரெக்டாக ஸோ நான் இப்போ ஏ க்யூப் மைனஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பி க்யூபாக இருந்தால் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தானே மீனிங் அதே மாதிரி டினாமினேட்டில் எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ சம் ஏ க்யூப் ஃபார்முலாஸ் தான் சம்திங் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ நான் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் டூ செவன்ங்கிறது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் க்யூப் தான் கரெக்டாக ஸோ டூ செவன் த்ரீ க்யூப் நான் எப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ டுவெண்ட்டி செவன் தானே ஸோ த்ரீ க்யூப் தானே டுவெண்ட்டி செவன் கரெக்டாக ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் அதாவது பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ கரெக்டாக ஸோ எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னேன் டேரெக்டாக த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ ரிசல்ட் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் வரும் இப்படி பண்ண பிறகு எத்தனை டெஸ்மல் பிளேஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை டெஸ்மல் பிளேஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ எத்தனை டெஸ்மல் பிளேஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே ஒன்று இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணு ஸோ மூணு டெஸ்மல் பிளேஸ் வரணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் செவன்னா ஒன்று பாயிண்ட் டூ செவன்னா ரெண்டு ஸோ உங்கள் ஒரு ஜீரோ அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் உங்களோட ரிசல்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் கரெக்டாக ஸோ நான் பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் போட்டால் எனக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் வந்துடும் கரெக்டா ஸோ நான் இப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் பா டூ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் இப்படி எழுதிக்கலாமா இப்போ ஈஸி ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே எப்படி இருக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ மேலே ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அதாவது ஏயோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பியோட வேல்யூ இங்கே பாயிண்ட் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ டினாமினேட்டரும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க போகுது கரெக்டாக ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸோ இதை சென்ட்ரு டேம் நான் லாஸ்ட் எழுதுறேன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படி எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா B ஸ்கொயர் கரெக்டாக இப்போ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் டூ டெசிமல் பிளேஸஸ்னா பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கரெக்டாக ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் நான் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனா பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ கீ சென்ட்ரில் என்ன வரும்ப்பா ஏ இன்ட்டு பி கரெக்டாக அதாவது ஏ க்யூ மைனஸ் பி க்யூ ஃபார்முலால் அப்படி தானே வரும் ஸோ டினாமினேட்டர் கண்டிப்பாக அந்த டேம் தான் வந்தாகணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் புரியுதா ஸோ டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இப்படி எழுதிக்கலாமா அவ்வளோதான் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண பா மல்டிப்ளை பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் வரும் ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கரெக்டாக இது எப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகேவா ஸோ மேலே என்ன இருக்குப்பா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் கீழே என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஹிண்ட் சொன்னேன் ஸோ மேலே ஏ க்யூப் மைன ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் வந்து கீழே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்ண முடிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி பண்ணிட்டாலே ஏயோட வேல்யூ என்னப்பா டூ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் பியோட வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டிஸ்மல் ப்ளேஸ்க்கு முன்னாடி பின்னாடி சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ வரும் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ வரும் ஸோ டூ தான் உங்களோட ஆன்சர் புரியுது அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஆன்சர் என்னப்பா ஆப்ஷன் பி டூ ஓகேவா ஈஸியாகிடுச்சா ஸோ இது கூட நீங்கள் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்காக தான் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சால்வ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்பீடாக சால் ஸ்பீடாக சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் இங்கேருந்தே உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கீழே பாயிண்ட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இதுவும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஈஸியாக நீங்கள் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் மேலே இருக்கிறதுனால கீழே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கடை கடை நீங்கள் ஏ மைனஸ் பின்னு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ இது நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய
ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈஸி அபயன்ட்ரிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கிளாஸ் கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் சாட்டர்டே மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டூ வீக்ஸ் ஒன் வீக் அல்லது டூ வீக்ஸ் முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த எல்லா கிளாஸ் நோட்ஸும் நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காமல் கீழே இருக்கிற லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கப்பா ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அங்கேயும் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங